ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സയൻസ് ഗ്ലോബൽ എൻ്റെ പേര് ജെന്നി ജെയിംസ് ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ ഈ സീരീസിൻ്റെ പേരൊന്ന് മാറ്റുകയാണ് ഫുൾ എ പ്ലസ് സീരീസ് അല്ല ഇന്ന് മുതൽ ഫുൾ എ പ്ലസ് ചലഞ്ച് ആണ് ഇപ്പം ഞാനതൊരു ചലഞ്ചായിട്ട് ഏറ്റെടുത്തേക്കാണ് നിങ്ങൾക്കും ഇതൊരു ചലഞ്ചായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കാം അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് കെമിസ്ട്രിയാണ് ദിസ് കെമിസ്ട്രി രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പുതിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ഓരോ ദിവസം കുറേശ്ശേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിൽ പതിക്കും പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം ഓരോ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ പിന്നെ ഡിസ്കഷന് വേണ്ടി ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പോ പോവാം നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ എ പ്ലസ് വാങ്ങിത്തരാൻ ഞാൻ റെഡിയാണ് വാങ്ങാം നിങ്ങൾ റെഡിയാണോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ എന്തിനായിരുന്നു ആറ്റത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ആറ്റത്തെ നിർമ്മിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ സാധിക്കില്ല പിന്നെ പറഞ്ഞത് ആറ്റത്തിലെ ചില ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആറ്റം ഒരു രാജകൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ബേസിലായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മുകളിലെ ഒരു രാജാവ് ന്യൂട്രോൺ രാജാവ് പ്രോട്ടോൺ രാജ്ഞിമാർ രാജ്ഞിമാർക്കനുസരിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവും ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പല പല റൂമുകളിലാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പേര് ഇലക്ട്രോൺ എന്നാണ് പിന്നെ ഓരോ റൂമിൽ നിൽക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എണ്ണമുണ്ട് അതായത് ഇലക്ട്രോൺ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എണ്ണമുണ്ട് ആ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ഫോർമുല നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ടു എൻ സ്ക്വയർ അതായത് ഈ ഏത് റൂമ് റൂമിന് നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കെ എൽ എം എൻ എന്നിങ്ങനെ നമ്പർ കൊടുക്കാം എന്നിങ്ങനെയുള്ള പേര് കൊടുക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ ഓരോ റൂമിനും അതായത് ഷെല്ലിന് അപ്പം ഒന്നാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഒന്നാന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഓരോ ഷെല്ലിലും രണ്ട് നാല് രണ്ട് എട്ട് പിന്നെ മൂന്ന് രണ്ട് പതിനെട്ട് മൂന്ന് 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 ഒമ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ട് അങ്ങനെ പതിനെട്ട് പിന്നെ നന്നാല് പതിനാറ് രണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള എന്നുള്ളത് വരെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇത് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആറ്റം ന്യൂട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ അനുസരിച്ച് പുറത്ത് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ആ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഓരോ ഷെല്ലിലും ഷെല്ലുകളുടെ പേര് കെ എൽ എം എൻ അതായത് ഫസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന കെ പിന്നത്തെ എല്ല് പിന്നെ എം എന് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഷെല്ലുകൾ അപ്പോൾ ഓരോ ഷെല്ലിലുമുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളെ കാണാൻ ടു എൻ സ്ക്വയർ ആണ് ടു ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ എട്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആറ്റം ഇനി ആറ്റത്തിനകത്ത് ന്യൂട്രോണ് പ്രോട്ടോണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇപ്പം സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ രാജകൊട്ടാരത്തിൻ്റെ മാതൃക തന്നെ എടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോ അകലം കൂടും തോറും ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഇത് കുറവായിരിക്കും അകലം കൂടും തോറും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു വീട്ടിലാണെങ്കിൽ പോലും കുറച്ച് ദൂരെയുള്ള പിള്ളേരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും തൊട്ടടുത്ത് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് റൂം ആണെങ്കിൽ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്നവർ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ന്യൂക്ലിയസിനോട് ഈ ഫസ്റ്റ് കെ ഷെല്ലിലെ ഉള്ളതിന് ആകർഷണം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺട്രോളിലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തതും ആയിരിക്കും ദൂരം കൂടും തോറും ന്യൂക്ലിയസിന് ഈ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ മേളിലുള്ള കൺട്രോൾ കുറവായിരിക്കും അതായത് ഇനി വേറെ രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന അകലും തോറും അപ്പോൾ ഈ രാജകൊട്ടാരത്തിലെ രാജാവിനെയും രാജ്ഞി എടുക്കാം രാജ്ഞി എന്ന അകലും തോറും കുട്ടികൾക്ക് പൊട്ടിത്തെറുപ്പ് കൂടുതലായിരിക്കും പൊട്ടിത്തെറുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനർജി നല്ല എനർജി ഉള്ള പിള്ളേരായിരിക്കുമല്ലോ നല്ല പൊട്ടിത്തെറുപ്പുള്ളത് അതായത് 
അതായത് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നുള്ള അകലം കൂടും തോറും ഷെല്ലുകളിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഊർജം കൂടി വരുന്നു അതേസമയം ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് ന്യൂക്ലിയോസിനോടുള്ള ആകർഷണം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു അതായത് ചാടി പോകാൻ എളുപ്പമാണ് ചുരുക്കം മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ രാജകൊട്ടാരം തന്നെ ഒന്ന് എടുക്കാം അപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് പ്രോട്ടോണോ ഉള്ളെങ്കിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ രണ്ട് പ്രോട്ടോൺ രാജ്ഞിമാരുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ മക്കളുണ്ടാവും അപ്പം ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും ഇവിടെ എട്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ ഒരു സോഫ ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ ഈ സോഫയ്ക്കകത്താണ് ഈ രണ്ട് മക്കളും ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു എട്ട് മക്കളുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു സോഫ അതായത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സോഫ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്കിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരേ പോലത്തെ ഒരു സോഫയെ പാടുള്ളൂ അന്നേരം എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ കൂടുതൽ മക്കളുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ സ്പേസും കൂടുതലുണ്ട് ഇത്തിരിയോട് വലിയൊരു സോഫ ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പം ബാക്കി ആറ് പേർക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കാം അല്ലേ ആറ് മക്കളും കൂടെ ഇവിടെ കയറി ഇരിക്കുന്നു ഇനി മൂന്നാമത്തത് വരുമ്പം രാജാവ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കൂട്ടി രണ്ട് സോഫകൾ തന്നെ ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പം ആ രണ്ട് സോഫയിൽ ഈ കൊള്ളാവുന്നതിലും കൂടുതൽ മക്കൾ മൂന്നാമത്തെ റൂം പണിയുമ്പോൾ ആദ്യം ഒരുപോലത്തെ രണ്ട് സോഫകൾ പണിതരും അതിലും കൊള്ളാവുന്ന മക്കൾ പിന്നെയും കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും വലിയൊരു സോഫ വാങ്ങിയിടും എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സിസ്റ്റം ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാജാവ് രാജ്ഞി രാജാവിന് രണ്ട് മക്കളാണുള്ളതെങ്കിൽ ഒരു റൂമാണ് പണിയുന്നത് ആ റൂമിൽ ഒരു സോഫ പണിതിടും രണ്ട് കൂടുതൽ രാജ്ഞിമാരാകുമ്പോൾ രണ്ട് കൂടുതൽ മക്കളായി അപ്പോൾ പിന്നെ പുതിയൊരു റൂം കൂടെ പണി പുതിയ റൂം പണിതിട്ട് ആദ്യം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സോഫയും കൂടെ പണിതിടും പിന്നെ മക്കൾ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഒരു സോഫയും കൂടെ പണിയും അപ്പം ആറ് പേരിരിക്കാവുന്ന ഒരു സോഫയാണ് പണിതേക്കുന്നത് അപ്പം ബാക്കിയുള്ള ഇപ്പം മൂന്ന് പേര് രണ്ട് പേരെ ആദ്യം ഇവിടെ നിൽക്കും അതിന് ശേഷം ഓരോരുത്തർ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ സോഫയിലേക്ക് ഇരുത്തും ഈ സോഫയിൽ ഇരിക്കുമോ കിടക്കുമോ എന്തെങ്കിലും ആട്ടെ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ മക്കളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് മൂന്നാമത്തെ റൂം പണിയും ആദ്യത്തെ രണ്ട് സോഫ അതുപോലെ തന്നെ ഇടും ആദ്യം ഈ സോഫ വാങ്ങും ഇതിൽ കൊള്ളുന്നതാത്ത പിള്ളേരാകുമ്പോൾ ഈ സോഫയാക്കും പിന്നെ ഈ സോ പിന്നെ ഇതിൽ വന്നിരുമ്പോഴത്തേക്കും പുതിയ വലിയൊരു സോഫ വാങ്ങും അപ്പം അതിലൊരു ഇതിൽ ആറാണെങ്കിൽ ഇതിലൊരു പത്ത് മക്കൾക്ക് ഇരിക്കാം അങ്ങനെ പത്ത് മക്കൾക്ക് ഇരിക്കാം ഇനി ഒരു റൂമും കൂടെ വാങ്ങുമ്പം ഈ സോഫ വാങ്ങില്ല ഈ രണ്ട് മൂന്ന് സോഫ ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിലും വലിയൊരു സോഫ അപ്പം രാജാവിൻ്റെ രാജാവ് എങ്ങനത്തെ സോഫകളാണ് വാങ്ങുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ സോഫയിൽ രണ്ട് പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്നൊരു സോഫ വാങ്ങും പിന്നെ മൂന്ന് പേ മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്നൊരു സോഫ വാങ്ങും പിന്നെ വാങ്ങുന്നത് പത്ത് പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന സോഫ പിന്നെ വാങ്ങുന്നത് പതിനാല് പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്നൊരു സോഫ മനസ്സിലായോ റൂം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് രാജാവ് വാങ്ങുന്ന സോഫ എങ്ങനത്തെയാണ് ആദ്യം രണ്ട് പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന സോഫ വാങ്ങും രണ്ട് പേര് പറ്റൂലെന്ന് പറയുമ്പം മൂന്ന് പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന സോഫ പിന്നെ പത്ത് പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന സോഫ പിന്നെ പതിനാല് പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന സോഫ ഇനി ഇതിനകത്ത് വേറൊരു പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഏഴ് ഇൻറ്റു രണ്ട് അതായത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ രണ്ട് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന സോഫകളാണ് വാങ്ങുന്നത് ആദ്യത്തെ നോക്കി ആദ്യത്തെ സോഫ ഇങ്ങനെ രാജാവ് സോഫ വാങ്ങും രണ്ട് ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഏഴ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇനി ഈ സോഫകൾക്ക് നമുക്ക് ഓരോ പേരുകൾ കൊടുക്കാം എസ് പി ഡി എഫ് ഇനി നമുക്ക് പാടത്തിലേക്ക് വരാം അതായത് ഓരോ ഷെല്ലിലും പിന്നെ സബ്ഷെല്ലുണ്ട് ഈ സബ്ഷെല്ലിൻ്റെ പേരാണ് എസ് പി ഡി എഫ് മനസ്സിലായോ ഷെല്ലുകൾ എന്താണ് കെ എൽ എം എൻ നാല് ഷെല്ലുകൾ ആ നാല് ഷെല്ലുകളിലും വരുന്ന സബ്ഷെല്ലുകളാണ് എസ് പി ഡി എഫ് ഈ സബ്ഷെല്ലുകളിൽ 
എസ് സബ്ഷലിൽ രണ്ട് പേർക്ക് അത് ഓർക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ഇരട്ടികളാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അല്ല ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നതാണ് ഈ സബ്ഷലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എണ്ണങ്ങളുടെ എണ്ണം അപ്പം ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് എസ് പി ഡി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ഷലിൽ രണ്ട് ആറ് പത്ത് പതിനേഴ് ഈ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഷെല്ലുകളെ ഒന്ന് കെ എ നമുക്ക് ഒന്ന് എൽ രണ്ട് എം മൂന്ന് എൻ നാലെന്ന് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ രീതി കൊടുത്താൽ ഈ സബ് ഇതിൽ എസ് എ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതിൽ ഒന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ എസും പിയും ആദ്യത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും കാണും മൂന്നാമത്തെ എസ് പി ഡി ഈ മൂന്നെണ്ണം കാണും നാലാമത്തേത് എസ് പി ഡി എഫ് ഇത്രയും സബ്ഷലുകൾ ഒന്നാമത്തേൽ ഒരു സബ്ഷലെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ രണ്ടെണ്ണം മൂന്നാമത്തെ മൂന്നെണ്ണം നാലാമത്തെ നാലെണ്ണം അപ്പം ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണാണെന്ന് നമ്മൾ ടു എൻ സ്ക്വയർ പ്രകാരം രണ്ടാന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തേൽ നമുക്കറിയാം എട്ടാന്ന് അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് രണ്ട് ഈ ആറൂടെ ചേർന്ന മനസ്സിലായോ ഈ രണ്ടും ആറും കൂടെ ചേർന്നാൽ ഈ എട്ട് കിട്ടും നമ്മൾ കണക്ക് പ്രകാരം ടു എൻ സ്ക്വയർ പ്രകാരം നമ്മളിത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ആ എട്ട് പതിനെട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇത് കൃത്യമായിരിക്കും അല്ല നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ രണ്ടും ആറും എട്ടായില്ലേ ഇനി ഇതിനകത്താകുമ്പോൾ എത്ര വരും രണ്ട് ആറ് പിന്നെ പത്ത് പതിനെട്ട് കിട്ടിയില്ലേ ഈ പതിനെട്ട് കിട്ടി രണ്ട് ആറ് പത്ത് വരുമ്പോൾ എത്രയാ എട്ടും പത്ത് ഇനി അടുത്തതിൽ നോക്കിക്കേ രണ്ട് ആറ് പത്ത് പതിനാല് പതിനെട്ടും പതിനാലും മുപ്പത്തിരണ്ട് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് കെ എൽ എം എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലുകൾ ആ ഷെല്ലുകളിൽ സബ് ഷെല്ലുകളുണ്ട് സബ് ഷെല്ലുകളുടെ പേരാണ് എസ് പി ഡി എഫ് കെ എ നമുക്ക് കെ എൽ എം പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഒരു സബ് ഷെല്ലെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ രണ്ടെണ്ണം കാണും മൂന്നാമത്തെ മൂന്നെണ്ണം കാണും നാലാമത്തെ നാലെണ്ണം കാണും അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇനി ഓരോ സബ് ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത് എസ് പി ഡി എഫ് എന്ന് കാണാൻ പടം പഠിക്കുക അതിന് ശേഷം ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ഇരട്ടിയാണ് എസ്സിൽ ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് പിയിൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഡിയിൽ അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഏഴ് പിന്നെ എഫിൽ ഏഴ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഈസി അല്ലേ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ഷെല്ല് പഠിച്ചു സബ് ഷെല്ല് പഠിച്ചു ഷെല്ലിൽ ഒരു ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പഠിച്ചു ഒരു സബ് ഷെല്ലിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവുമെന്ന് പഠിച്ചു ക്ലിയർ ആയോ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ നോക്കാം നമ്മുടെ രാജകൊട്ടാരം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ന്യൂട്രോൺ രാജാവും പ്രോട്ടോൺ രാജ്ഞിയും ഓക്കെ ഇപ്പം ഈ ഒരു ഇതിൽ ഇതൊരു ഒന്നാമത്തെ സോഫ ഇതിൽ രണ്ട് സോഫ മനസ്സിലായോ ഈ ഇലക്ട്രോണുകൾ മാക്സിമം രണ്ടെണ്ണം പറ്റി ചേർന്നേയിരിക്കുകയുള്ളൂ ഒറ്റ കേട്ടൊക്കെയിരിക്കാം അവർക്ക് വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല രണ്ടെണ്ണം പറ്റി ചേർന്നേയിരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം ഈ സോഫയ്ക്കകത്ത് ഇവർക്ക് കംഫർട്ടബിളായി നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു ബെഡ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു നമുക്കൊരു കംഫർട്ടബിളായൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടാകും വലിയൊരു സോഫ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കംഫർട്ടബിളായിട്ടൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടാകും അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുക വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ ഞാനാണ് സൈഡിൽ ഞാനാണ് അറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തല്ലൂടാറല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വളരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് ഈ ഓർബിറ്റലിൽ അതായത് സബ് ഷെല്ലിൽ ഇവർക്ക് കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അതിനെയാണ് ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് സബ് ഷെല്ലിൽ വളരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഇലക്ട്രോണിന് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലത്തിനെയാണ് ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഓർബിറ്റലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ അപ്പം എസ് സബ് ഷെല്ലിൽ ഓരോ ഓർബിറ്റിലെ ഉള്ളൂ അപ്പം അവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ കംഫർട്ടബിളായിട്ടങ്ങ് ഇരിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഇരിക്കും ഇത് ഇതൊന്ന് കാണാൻ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ ഒരു ആറ് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ 
ആ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൂന്നെണ്ണം അപ്പം ഇതിലൊരു മൂ രണ്ടെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം ഒരു മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങൾ ഇവർ പി സബ്ഷെല്ലി ഇലക്ട്രോണുകൾ കണ്ടുപിടിക്കും പിയില് എന്നിട്ട് അവർ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടിരിക്കും അതായത് പി സബ്ഷെല്ലിൽ മൂന്ന് ഓർബിറ്റലാണ് ഉള്ളത് ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലം അതാണ് ഓർബിറ്റൽ അപ്പൊ പി സബ്ഷെല്ലിൽ മൂന്ന് ഓർബിറ്റലാണ് ഉള്ളത് പി ഡി ക്യാത്തോ അഞ്ച് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം അഞ്ച് ഓർബിറ്റലുകളാണ് ഉള്ളത് രണ്ടെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം വെക്കുമ്പോൾ പത്തായി എഫിലും ഇതുപോലെ ഏഴെണ്ണം ഏഴ് ഓർബിറ്റലുകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ എസ് സബ്ഷെല്ലിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ട് ഓർബിറ്റില് പിയില് ആറെണ്ണം ആറില സോറി മൂന്നെണ്ണം ഡിയില് അഞ്ചെണ്ണം എഫില് ഏഴെണ്ണം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് നിന്ന് അകന്നു പോകും തോറും ആ ആ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഊർജം കൂടി വരുന്നു രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് നിന്ന് അകലും തോറും ന്യൂക്ലിയസും ഇലക്ട്രോണും തമ്മിലുള്ള ആകർഷണം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമുക്കൊന്നുകൂടെ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എന്താ പഠിച്ചത് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് അകലും തോറും ഷെല്ലുകളിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഊർജം കുറഞ്ഞു വരുന്നു രണ്ടാമത് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് അത് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചറിയാം ഇങ്ങോട്ട് പോകും തോറും ഈ ഇവിടെ ഇവർക്ക് ഫ്രീ ആവാനുള്ള അതായത് എനർജി അതായത് പൊട്ടിത്തെറുപ്പ് കൂടാനുള്ളത് കൂടുന്നു അതുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോകും തോറും ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഊർജം കൂടുന്നു പിന്നെ എന്നാ പഠിച്ചത് ഇങ്ങോട്ട് പോകും തോറും ആകർഷണം കുറയുന്നു അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ദൂരേക്ക് പോകും തോറും അട്രാക്ഷൻ കുറയുമല്ലോ കാരണം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ന്യൂക്ലിയസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള പവർ കുറഞ്ഞു വരും അതുകൊണ്ട് ഇത് തമ്മിലുള്ള ആകർഷണം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഷെല്ലുകളുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് കെ എൽ എം എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷെല്ലുകളുണ്ട് ഈ ഷെല്ലുകളിൽ സബ് ഷെല്ലുകളുണ്ട് ഒന്നാമത്തേൽ ഒരു സബ് ഷെല്ല് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സബ് ഷെല്ല് രണ്ടാമത്തത് എസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് സബ് ഷെല്ല് ഉണ്ടാവും മൂന്നാമത്തിൽ എസും പിയും ഡിയും ഉണ്ടാവും നാലാമത്തിൽ എസ് പി ഡി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നാല് സബ് ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും നാലാമത്തെ എത്ര ഷെല്ലുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും എത്രാമത്തെ ഷെല്ലാണോ അത്രാമത്തെ അത്രയും സബ് ഷെല്ലുകൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും ഒരു ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് ഒരു സബ് ഷെല്ല് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് സബ് ഷെല്ല് മൂന്നാമത്തേൽ മൂന്ന് സബ് ഷെല്ല് നാലാമത്തെ നാല് സബ് ഷെല്ല് അങ്ങനെയാണ് സബ് ഷെല്ലിൻ്റെ എണ്ണം പിന്നെ ഓരോ സബ് ഷെല്ലിലെ എണ്ണം ഒറ്റ സംഖ്യയെ രണ്ടുകൂടെ കൂടിച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ സബ് ഷെല്ലിൽ ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് മൂ രണ്ടാമത്തെ സബ് ഷെല്ലിൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാലാമത്തെ സബ് ഷെല്ല് സബ് ഷെല്ലിൽ അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാലാമത്തെ സബ് ഷെല്ലിൽ ഏഴ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇത്രയും മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി സബ് ഷെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് ഇരിക്കാൻ ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം അതായത് ഇലക്ട്രോണുകൾ കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർബിറ്റലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ആ പിന്നെ എസ് സബ് ഷെല്ലിൽ എത്ര ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് പി സബ് ഷെല്ലിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും മൂന്ന് ഡിയില് അഞ്ച് എഫില് ഏഴ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഈ ക്ലാസ് ഒന്ന് കേൾക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പതിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കുറച്ച് നോട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളവർ ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി പിന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഉടനെ തന്നെ തുടങ്ങുന്നതാണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഡിസ്കഷൻസ് വെക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ടിരിക്കുക നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഫുൾ എ പ്ലസ് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും അതിന് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ പല പ്രാവശ്യം ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ വരും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്തായാലും കാണും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ
ഇനി വീഡിയോ കിട്ടണം അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പെട്ടെന്ന് വരണമെങ്കിൽ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് അമർത്തുക അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ബായ്